ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറി വൺ എല്ലാവരും ടൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റിഫ്രഷ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ യു ആർ സ്റ്റഡിയിങ് അബൌട്ട് യു എം എൽ ഡയഗ്രാംസ് ആൻഡ് യു എം എൽ ഡയഗ്രംസ് പലതരത്തിലുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പം യു എം എൽ ഡയഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു യൂസ് പർട്ടിക്കുലർ കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ യു എം എൽ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്ന ആ എന്ത് സെറ്റപ്പിനാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മോഡൽ ട്രെയിനിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ യു എം എൽ ഡയഗ്രംസ് വരയ്ക്കുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഒരു കൺസോൾ ഉണ്ട് ആ കൺസോളാണ് ഈ ട്രെയിനിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കമാൻഡ്സ് അയക്കുന്നത് സോ കൺസോൾ വിൽ സെൻഡ് ദി കമാൻഡ്സ് അപ്പം കൺസോൾ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് എ പവർ സപ്ലൈ and this commands will be transmitted by the console and it will be received by the train so train le or receiver undayirikkum aa receiver e commands receive eedu adine decode cheyidu am endarikkum cheynadu ee train ee palathikoda onnile odanam allengile speed kootanam speed korekkanam allengil nirthanam emergency ayidu nirthanam സോ ഇതാണ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് സോ ആ കമാൻഡ്സിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് കമാൻഡ് അതനുസരിച്ച് മോട്ടറിന് കൊടുക്കും മോട്ടറിന്റെ സ്പീഡ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻ്റെ ട്രെയിൻ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ട്രെയിൻ സെറ്റപ്പിന്റെ ഫംഗ്ഷനിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള യു എം എൽ ഡയഗ്രാംസ് ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ഓരോന്നിനും ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം കാണും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിഹേവിയറൽ ഡയ സ്ട്രക്ചറൽ ഡയഗ്രാംസും ഉണ്ട് ബിഹേവിയറൽ ഡയഗ്രാംസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹ്യൂമൽ ഡയഗ്രാംസ് ആണുള്ളത് സ്ട്രക്ചറൽ ഡയഗ്രാംസും ഉണ്ട് ബിഹേവിയറൽ ഡയഗ്രാംസും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ ഡയഗ്രാംസും വരയ്ക്കാം ഇതിനെ ഇതിനെ ബേസ്ഡ് ആക്കി അതുപോലെ തന്നെ ബിഹേവിയറൽ ഡയഗ്രാംസും വരയ്ക്കാം അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണും നൗ വെൻ വി ആർ ഡിസൈനിങ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു പിക്ചറിനകത്ത് ഒരു ട്രെയിൻ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എയ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രെയിൻസ് സോ എയ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രെയിൻസിനെ ഈ കൺസോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യും പിന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇതിനൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേണമല്ലോ അപ്പം ഈ ട്രെയിൻ ഹോബി ആയിട്ട് എടുത്തവർ ഇതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡും ഉണ്ടാക്കി അപ്പം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അതിനൊരു ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഒരു ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ആ ഫോർമാറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഡേറ്റ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത് ആദ്യം ഹെഡർ ട്രാൻസ്ഫർ ആകും അത് കഴിഞ്ഞ് അഡ്രസ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ആകും അത് കഴിഞ്ഞ് കമാൻഡസ് ട്രാൻസ്ഫർ ആകും അത് കഴിഞ്ഞ് ഹെയർ കൺട്രോൾ ഇ സി സി അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഈ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും കമാൻഡ് കൺസോളിൽ നിന്ന് റിസീവറിലേക്ക് പോകുന്നത് അതും ക്ലിയർ ആണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ട്രെയിൻസിനെ കൺസോൾ കൺസോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ആൻഡ് ഒരു ട്രെയിനിനും എന്താണ് അതിന് സ്പീഡ് കൂടുതൽ പവർ കൂടുതൽ വേണം അല്ലേ അപ്പൊ ത്രോട്ടൽ വാവ് ഇതിൻ്റെ ത്രോട്ടൽ വാവിന് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അറുപത്തിനാല് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഡുകളിൽ അത് പോകും സോ അറുപത്തിനാല് അറുപത്തിനാല് സീറോയും നോ സ്പീഡും കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അറുപത്തിനാല് ലെവൽസ് ഉണ്ട് സീറോ സ്പീഡ് തൊട്ട് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ലെവൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ ഇനർഷ്യ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭാരം കൂടിയ ട്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ അത് സ്ലോ ആയിട്ടേ ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ഭാരം കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് കുറവുള്ള ട്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിൻ അതിൻ്റെ ഒരു അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ ഇനർഷ്യ കൺട്രോൾ അപ്പൊ അതിന് എയ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇനർഷ്യ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്ലോ ആയിട്ടേ ആ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഒരു വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിനെ മ
എമർജൻസി ഉണ്ടായെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എറ ഡിറ്റക്ഷൻ സ്കീം ഓൺ ദി മെസ്സേജസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു റിക്വയർമെന്റ് ഫോം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് വായിക്കാം നെയിം പർപ്പസ് ഇൻപുട്സ് ഇൻപുട്സ് നമുക്കുള്ളത് ത്രോട്ടിൽ ലെവൽസ് ഉണ്ട് ഇനർഷ്യ ലെവൽസ് ഉണ്ട് ഒരു എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ട്രെയിൻ നമ്പർ ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിൻ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ത്രോട്ടിൽ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇനർഷ്യ സെറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പ് ഇതാണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് എന്തായിരിക്കണം ട്രെയിൻ സ്പീഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ ടൈംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെൻ ടൈംസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനെങ്കിൽ പറ്റും അപ്പൊ അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രോളർ വേണം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് പവർ ഇസ് വോൾ പവേഡ് അപ്പം ട്രെയിൻ്റെ അകത്ത് ബാറ്ററി കാണും കൺസോള് വോൾ പവേഡ് ആയിരിക്കും അതിന് പവർ സപ്ലൈ വേണം ദൻ ഫിസിക്കൽ വെയിറ്റ് സോ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം സോ ഡിങ് ദ വെയിറ്റ്സ് സോ ഇതാണ് ഇനിയും ഈ ട്രെയിൻ ഹോബിസ്റ്റ് ഹോബി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ദർ ഡിസൈഡഡ് ഫോർമാറ്റ് ആ ഫോർ ഒരു കം ഒരു കമാൻഡിനുള്ള ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതാണ് ഡി സി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ കമാൻഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡി സി സി അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒന്ന് ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വോൾട്ടേജ് എത്ര ലെവലായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്ര ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വന്നത് അതിൻ്റെ പാക്കറ്റ് ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ പാക്കറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് ആദ്യം ഒരു ഹെഡർ കാണും പിന്നെ അഡ്രസ്സ് കാണും കമാൻഡ് കാണും പിന്നെ ഇ സി സി കാണും ഇനി എൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് ലോജിക് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈ ആൻഡ് എ ലോ അത് ഒരു പീരീഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഉള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ലോജിക് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി എ സിഗ്നൽ വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് വോൾട്ടേജ് ലെവൽ എന്തുവാകും so voltage moves around the power supply voltage there is no dc component added dc onnum illa pure ac signal aanu logic 1 nu parayumbo namukku oru low pulse followed by high pulse but adin period aanu nokkunnathu 50 microsecond logic 0 nu parayumbo adin period nu parayunnathu will be greater than 100 microsecond അപ്പൊ നമുക്ക് വി വിൽ സി വാട്ട് ഇസ് ബേസിക് ഒരു സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം കൺസിഡറേഷൻ നോക്കാം അപ്പം ഹോൾ സിസ്റ്റം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് കൺസോളിൽ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ട് ട്രെയിനിൽ ഒരു റിസീവർ ഉണ്ട് ബേസിക്കലി മൂന്ന് കമാൻഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് അയക്കാൻ ആ കമാൻഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സെറ്റ് സ്പീഡ് ഒന്ന് സെറ്റ് ഇനേഷ്യ ഒന്ന് എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പ് ഈ സ്റ്റോപ്പ് അപ്പൊ അതിന് മൂന്ന് കമാൻഡ്സും അതിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സും ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെറ്റ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്പീഡ് വാല്യൂ കൊടുക്കും അത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവോ ആയിരിക്കാം സെറ്റ് എനർഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എനർഷ്യ വാല്യൂ കൊടുക്കും പക്ഷെ അതിന് നോൺ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് എനർജി എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബൂളിയൻ വാല്യൂ പോലെ ഒരു പാരാമീറ്റർ ഒന്നും ഇല്ല ബട്ട് എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റോപ്പ് അടിച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രസ് ബട്ടൺ പോലെ പ്രസ് ബട്ടൺ നെക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്രസ്ഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രെയിൻ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു റൺ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കമാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അപ്പം ഇതിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഡയഗ്രാം അപ്പം നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഡയഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ സീക്വൻസ് ഡയഗ്രാം ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കൺസോൾ ഉണ്ട് കൺസോളിലാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉള്ളത് ട്രെയിൻ ഉണ്ട് ട്രെയിനിലാണ് റിസീവർ ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് കാണുന്നത് സീക്വൻസ് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് യെല്ലോ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് കൺസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ട്രെയിൻ റിസീവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന്
അപ്പൊ അതാണ് അടുത്ത ലൈൻ ഫോർത്ത് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പ് അടിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെയും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ കൺസോളിൽ നിന്ന് വേറൊരു കമാൻഡ് പോകുന്നു സെറ്റ് സ്പീഡ് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് സ്പീഡ് സെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് വൺ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല എക്നോളജ്മെന്റ് ഒന്നും പോകുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് വൺ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സീക്വൻസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മള് ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു ഇതായിരിക്കും ഇരിക്കുന്ന ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കമാൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ക്ലാസ് നെയിം ആണ് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ആക്ച്വലി ഇതര റെക്ടാങ്കിൾ ബോക്സിന് ത്രീ പാർട്സ് ആണ് ഉള്ളത് നെയിം കാണും പാരാമീറ്റേഴ്സ് കാണും ഫംഗ്ഷൻസ് കാണും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ബ്ലോക്കെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ സോ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല കാരണം വി ആർ ജസ്റ്റ് ഗിവിങ് സം പാരാമീറ്റേഴ്സ് സോ കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബേസ് ക്ലാസ് മൂന്ന് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് സ്പീഡ് ഒന്ന് സെറ്റ് എനർജിയ ഒന്ന് എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പ് സെറ്റ് സ്പീഡിന്റെ അകത്ത് പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കും ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻഡിജർ സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദാറ്റ് ആ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ സ്പീഡ് കൂട്ടും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കും ഇനർഷ്യ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ സ്പീഡ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് ഇനർഷ്യ വരുമ്പോൾ ഇത്ര അൺസൈൻഡ് ഇൻഡിജർ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ മാത്രമാണ് സോ അത് വെച്ചിട്ട് റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ഈ സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ അകത്ത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എം ടി ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ബോഡിയൻ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ നിന്നും മൂന്നിൽ നിന്നും ആരോസ് പോകുന്നുണ്ട് to the command. So, command is base class, derived classes are more than one. Derived classes are more than one. So, this is the class diagram. Now, let's go to the next class. Let's go to the next class. Collaboration diagram. If you have a subsystem, you have a subsystem that you have a relation to the other. Collaboration diagram. Now, let's go to the next class. രണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ കൺസോളും ഉണ്ട് ട്രെയിനും ഉണ്ട് അപ്പൊ കൺസോളും ഉണ്ട് റിസീവറും ഉണ്ട് അത് അതിൽ നിന്നൊരു ലിങ്ക് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് സോ കൺസോളിൽ നിന്ന് റിസീവറിലോട്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ട് ദർ ആർ എൻ കമാൻഡ്സ് അറ്റ് ക്യാൻ ഗോ സോ അതുകൊണ്ടാണ് വൺ ഡോട്ട് 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 എൻ കമാൻഡ് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ദി കൊളാബറേഷൻ ബാങ്ക് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സബ്സിസ്റ്റം ഒന്നും കൺസോൾ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ ട്രെയിനിന്റെ ഇത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഓരോ സബ്സിസ്റ്റം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കൺസോളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം കൺസോൾ ഒരു സിമ്പിൾ കൺസോൾ ആണ് ഒരു ഫ്രണ്ട് പാനൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ നോബുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നോബ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്ന് സെക്കൻഡ്സ് ചെയ്യാം ഒരു നോബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്പീഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു നോബ് എനർഷ്യ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സോ എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പ് അതാണ് ഫ്രണ്ട് പാനൽ അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ തിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഒരു യൂണിറ്റ് ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആ മെസ്സേജിന് എന്താണ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഫിസിക്കൽ ഡിവൈസ് വരുന്ന ചേഞ്ചിനെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആ യൂണിറ്റിന് ഫോർമാറ്റർ എന്ന് പറയാം പിന്നെ നമുക്ക് ആന്റിന വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം സിഗ്നലിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺസോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ട്രെയിനിന്റെ അകത്ത് എന്താ പറയണം ട്രെയിനിന്റെ അകത്ത് ഇതിനെ റിസീവ് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിസീവ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എന്താണ് അത് സിഗ്നലിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തതിന് പകരം നമുക്ക് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണം അതനുസരിച്ച് എന്താണ് ട്രെയിനിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അപ്പം ട്രെയിനിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വരും ട്രെയിനിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു മോട്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു സിഗ്നൽ പൾസ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ മോട്ടർ ഇസ് കൺട്രോൾ ബൈ പൾസ് വിത്ത് മോഡുലേഷൻ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ക്വയർ പൾസ് കാണാൻ പറ്റും ആ സ്ക്വയർ പൾസിന്റെ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് എന്താണ് അതിന്റെ സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും കൂട്ടുകയും കുറയുകയും നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക്
ഒരു പാനൽ ഉണ്ടാവും ആ പാനലിൽ കുറച്ച് നോബ്സ് കാണും അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ഡിവൈസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സ്റ്റാർ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർ ഇടും വൺ ടു വൺ കണക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് വൺ വൺ എന്ന് ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാനൽ പാനൽ നോബ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ കൺസോൾ ഉള്ളൊരു ഫോർമാറ്റർ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ നോബ് തിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് എന്താണോ വാല്യൂസ് അത് വെച്ചിട്ട് ആ ഫോർമാറ്റർ മെസ്സേജ് ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് അത് ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ കൊടുക്കും ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് സെൻ്റർ ഉണ്ട് സെൻ്റർ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ഡിവൈസ് ഐ സി ഐ ഐ സി എസ് ഐ സി ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ആൻറ്റിന ഒക്കെ ഉള്ള ഫിസിക്കൽ ഡിവൈസ് അപ്പം അതിന് മേളിലൊരു ചെറിയ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് തന്നെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇതിനെല്ലാം വൺ ടു വൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിലോട്ട് ഒറ്റ കണക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് വൺ വൺ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് മൂന്നും എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് ആണ് കൺസോളിലോട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസും ബേസ് ക്ലാസും ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ആരോസ് ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക്സ് ആണ് എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ നമുക്ക് അപ്പം ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ പാനൽ എന്താണ് പാനലില് അന്ന് ലോക്ക് നോബ്സും കാണും ഇന്റർഫേസിംഗ് ഹാർഡ്വെയറും കാണും ഫോർമാറ്റർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോബ് സെറ്റിംഗ് അനുസരിച്ച് തന്നെ ബിറ്റ് സ്ട്രീം ആയിട്ട് മാറ്റും ട്രാൻസ്മിറ്റർ അതിനെ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിന്റെ അകത്ത് എന്താണുള്ളത് ട്രെയിനിന്റെ അകത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ളത് അവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് റിസീവർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ട്രെയിൻ ബേസ്ഡ് ആക്കി ഒരു കൺട്രോളർ ഉണ്ട് ഒരു മോട്ടർ ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ഡിവൈസിലാണ് സ്റ്റാർ ഉള്ളത് ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റും റിസീവറിന് അവിടെ ഒരു ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ട് അത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ് വൺ ടു വൺ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് എട്ട് ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട് ജനറലി സ്പീക്കിംഗ് ടി ട്രെയിൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ ഇസ് ടു ഇസ് ടു ഇസ് ടു ഡോട്ട് ഇട്ട് ടി ടൈപ്പ് വൺ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ടി ടൈപ്പ് അപ്പൊ ട്രെയിൻ സെറ്റിന്റെ അകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ എട്ട് ട്രെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഡയഗ്രാംസ് കാണും പക്ഷെ ആ ടുഗേദർ ആണ് നമ്മൾ ട്രെയിൻ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ട്രെയിനിനും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡയഗ്രാം കാണും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ആവശ്യമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വൺ ഡോട്ട് 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 ടി ഇട്ട് അയക്കുന്നത് ട്രെയിൻ ഉണ്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കൺട്രോളർ ഉണ്ട് അപ്പൊ കൺട്രോളർ ആണ് ഈ ബിറ്റ്സ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത ബിറ്റ്സിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് സ്പീഡാണോ ഇനർഷ്യയാണോ എമർജൻസി സ്റ്റോപ്പ് ആണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അത് മോട്ടർ ഇന്റർഫേസിന് കൊടുക്കും മോട്ടർ ഇന്റർഫേസിൽ നിന്ന് പൾസർ ഉണ്ട് പൾസർ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട് ഇത് അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പൾസർ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അതനുസരിച്ച് ട്രെയിനിന്റെ സ്പീഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതാണ് ട്രെയിൻ സിസ്റ്റം ഉള്ള ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എല്ലാ ലിങ്കുകളാണ് ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം ആണിത് ലിങ്കുകളാണ് നമുക്ക് ഓരോന്നിനും ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ റോൾ റിസീവർ ഡിജിറ്റൈസർ സിഗ്നൽ ഫ്രം ദി ട്രാക്ക് കൺട്രോളർ ഇന്റർപ്രറ്റ്സ് ദി റിസീവ് കമാൻഡ്സ് ആൻഡ് മേക്സ് കൺട്രോൾ ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് മോട്ടർ ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ട് വിച്ച് ജനറേറ്റ് സിഗ്നൽസ് റിക്വയർഡ് ബൈ ദി മോട്ടർ ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ ടോയ് ട്രെയിൻ കണ്ട ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ ഓക്കെ താങ്ക് യു